안녕하세요 드림지게차입니다 자 오늘은 보도블록을 하차하러 왔어요 지난번에 경계석 내려놓은 곳이요 그 바로바로 바로 그곳입니다 일단 두 파레트를 한 번에 떠보도록 하겠습니다 무게가 꽤 묵직하네요 그러나 역시 무적의 4.5톤 보도블록 두 파레트 무리 없이 뜨죠 근데 지금 이 보도블록이 기존에 깔려있던 보도블록 그리고 기존에 보던 그런 보도블록과는 조금 차이가 있죠. 예전에 보도블록이 100에 100, 즉 10cm, 10cm짜리 보도블록이었다면 은 이것은 500에 500, 500짜리 보도블록이에요. 자, 저 보도블록 한 장에 예전 보도블록 25개가 들어왔는 얘기죠. 무게도 굉장합니다. 하나당 무게도 굉장히 무거워요. 그래서 지금 얘기 듣기로는 이거 시공하는데 시간이 더 많이 걸린다고 하네요. 보통 하루에 끝날 일을 요것은 이제 한 3일 정도 잡더라고요. 그만큼 이제 일이 힘들단 얘기죠. 한 번에 보드블록 25장씩 깔아버리니까 좀 쉽진 않을 거예요. 무게가 좀 있다 보니까 지게차로 뜨는 것은 별거 아니지만 사람이 다르기에는 많이 힘들어 보이죠. 허리 아플 것 같아요. 오래 하면은 자 이렇게 오늘 6차 지금 6차가 대기하고 있죠. 그래도 이제 할 차는 그렇게 오래 걸릴 것 같진 않습니다. 지금 이제 3차선 도로에서 두개 차선을 잡아놓고 지금 이쪽은 그 날개 쪽이죠. 약간 공간이 있는 곳이기 때문에 지게차 작업할 수 있어요. 지나다니는 차량에 신경 안 쓰고 제가 작업을 할 수가 있다는 것만 해도 엄청난 행운이죠. 자, 도로에서 반대쪽에서 제가 만약 차를 지금 지게차 있는 곳에 세워놓고 제가 도로에서 작업한다면 은 굉장한 스트레스 받게 되어있죠. 이 지게차가 작업을 하기 위해서는 차선을 다 막아야 버려야 돼요. 반대로 세워놓고 하게 되면 은 지게차가 저쪽 차선 하나까지 마저 먹게 되거든요. 그러면 지, 차가 지나다닐 때는 작업을 할 수가 없겠죠. 현재 그나마 차선 한 개만 뚫어놓고 이쪽에서 하차를 하니까 하차도 빠르고 조금 더 안전한 거죠. 일단 안전이 최고 아닙니까? 근데도 이제 이곳이 행인이 다니는 보도블록이잖아요. 행인이 다니는 보도기 때문에 인도를 지금 공사 중이라서 사람들이 못 다니기 때문에 지금 이 작업하는 곳으로 사람들이 다니곤 합니다. 조금 위험하죠. 사람이 지나가도 이 신호수가 없으면 굉장히 위험한 곳이죠. 그나마 이제 자동차에 대한 그 리스크는 많이 줄어든 상황이에요. 자, 이렇게 해서 여섯 대, 이거 여섯 대 하차를 하는데, 정말 시간이 금방 갔어요. 한두 타임, 두 타임 정도 걸렸거든요. 그두 개씩 뜨더라도 시간이 많이 걸리네요. 워낙 양이 많다 보니까. 그나저나 이거 이제 작업하려면은 작업하시는 분들이 조금 걱정이 됩니다. 예전에 그 작은 파레트, 작은 보도블록, 그 다루듯이 다룰 수가 없거든요. 많이 버거울 것 같아요. 그러나 보도블록이 굉장히 단단할 것 같아요. 이거는 사람이 밟아서는 이게 좀 하자도 적게 난다고 하더라고요. 정확히 모르겠는데 하여튼 지금 일산구 저희 고양시도 지금 세 개의 구로 나누어져 있죠. 일산 동구, 일산 서구 그리고 덕양구로 나누어져 있는데 제가 덕양구 쪽에서는 이 보도블록을 처음 사용해 보는 것 같아요. 
일산 쪽에는 뭐몇 군데 시공한 데가 있다고 하는데 이쪽 덕양구 쪽에서는 지금 처음 보는 보드블록입니다. 무엇인가 자꾸 바뀌고 있죠? 이 세상이라는 것이 맨날 똑같은 것 같으면서도 무엇인가 발전이 있고 또 어떤 변화가 있습니다. 자 이번에는 14바르트인가요? 14바르트지만 두 개씩 뜨니까 일곱 번만 뜨면 한차 끝이죠. 떠서 멀리 가는 게 아니고 바로 옆에다 내려놓기 때문에 굉장히 빨라요. 그리고 요거 이제 시공할 때는 또 지게차를 부를지 안 부를지 모르겠습니다. 이것을 지금 일단 도로 한 군데다 다 적재를 해놓고 있잖아요. 이걸 다시 다 옮겨야 될거 아닙니까? 이걸 지게차로 옮길지 또는 굴삭기로 옮길지 모르겠습니다. 삼답을 지게차로 이걸 떠봤는데 한 발에 뜨니까 정말 힘들더라고요. 그런데 그래서 아마 육답을 정도는 와야지 이 보드블록 작업할 때 원활하지 않을까 생각됩니다. 지게차로 해 불러주면 참 좋을 것 같은데. 자저 뒤에 하물차들 보이시죠? 뭐 금방 내리니까 뭐 지루하진 않습니다. 요거 지게차로 작업하는 곳까지 운반하게 되면은 지게차 요금이 또 많이 나오겠죠? 근데 그게 더쌀것 같은데 아마도 이곳은 굴삭기를 이용할 것 같아요. 제가 요거 하차해 놓고 지금 동영상 편집하는 이날 시공을 시작한다고 했거든요. 그럼 시공을 시작해 하면은 지게차를 안 불하는 지게차를 하지 않는다는 얘기죠. 저, 저 안에다 이제 몇 개는 들여놓도록 하겠습니다. 저맨 끝에 서 계신 이제 하물차 사장님은 지루하실 거예요. 맨 마지막이니까. 자 이렇게 해서 이제 이런 식으로 작업을 합니다. 저는 이제 하차만 하고 빠져나왔어요. 이제 운반할 때 작업할 때 운반은 제가 아직은 안 하고 있는데 뭐 제가 또 하게 되면은 그때 또 동영상을 또 올려보도록 하겠습니다. 자 그럼 이제 안전운전 하세요 오늘은 여기까지 하겠습니다 감사합니다